வணக்கம் அறுதி எட்டு உறுதியாக இப்போ நம்ம பண்ண போற இந்த சந்நிதியில் சகஜ சமாதி இதுல வந்து உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி தைரியமாக சொல்லக்கூடியது என்னன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு அச்சலமான மையம் இருக்கு அச்சலமான மையம் அசைவின்மையே நமது சொரூபம் இதே வந்து அருணாச்சல அஷ்டகத்துல நமது பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி அவர்கள் அறிவினை மருளுறுத்து அருகினில் ஈர்க்க அருகூரம் அமயம் அச்சலமா கண்டேன் அப்படின்றார் அருகூரும் சமயம் அச்சலமா கண்டேன்னு ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய தன்மை வந்து வெறும் ஸ்டில்னஸ் அசைவின்மை அப்புறம் இருப்பு இருப்பே இன்றைய பௌதிக விஞ்ஞானம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதனுடைய பௌதிக விஞ்ஞானம் குவாண்டம் பிசிசிஸ்ட் காஸ்மலாஜிக்கல் சயின்டிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் சொல்றதே வந்து அதே தான் சொல்றாங்க எதை சொல்றாங்க காசேஷன் ஒன்று இருக்குன்றாங்க பிரபஞ்சம் பூரா ஒரே ஒரு பொருள் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு அது எதுன்னா ஒளி தான் அது பிரபஞ்சமா பரவுவதே வந்து போட்டான் துகள்கள் மூலமா தான் உதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு போட்டான் மழை பொழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த போட்டான் துகள்களுடைய வேகம் வந்து மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் அந்த ஸ்பீடுனா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பிரபஞ்சம் பூரா இருக்குது அதை விட ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால அதுவே பிரபஞ்சமா மாறுது அதுவும் வந்து அணுக்குள்ள டிராவல் பண்றது அணுவை என்லார்ஜ் பண்றது விரிய வைக்குது அதனாலேயே ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த போட்டான் தொகள்னாலேயும் ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற அதுவே வந்து அது எங்கே இந்த உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கூட வந்து சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருட சயின்ஸ் சரியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்துல தான் முதல் முதலாக விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டைன் அவர்களால் கிராவிட்டியை பற்றிலாம் பேசினார் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி சொன்னார் ஸ்பேஸ் டைம்னு ரெண்டு இல்லைன்னு சொன்னார் கிராவிட்டியில ஒரு பொருள் கீழே விழ விழ கீழே வர 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 டைம் ஸ்லோ ஆகுதுன்னு சொன்னார் டைம்னு ஒரு கான்செப்டே இல்லைன்னாரு இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே அவர் சொல்லிட்டார் அதை நிரூபிக்கிறதுக்கே அப்போ டெலஸ்கோப் கிடையாது அந்த ஃபஸ்ட் டெலஸ்கோப் அவங்க உருவாக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சரியாக நூறு வருடம் முன்னால் அதற்கே விஞ்ஞான அத்தாட்சி எல்லாம் கிடைச்சது ஆனா இப்பதான் வந்து அதே கிராவிட்டி மூலமா கிராவிட்டின்னா என்ன புவி ஈர்ப்பு விசை புவின்னா என்ன மேட்டர் ஆக்சுவலா பொருள் பொருள் வந்து ஈர்க்குது அப்படின்றாங்க பொருள்னாலதான் கிராவிட்டி உற்பத்தி ஆகுது மேட்டர் கிரியேட்ஸ் கிராவிட்டி அணுக்களே வந்து கிராவிட்டி உற்பத்தி பண்றது அணுவே ஒரு பொருள் அணுன்றது மைக்க எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் பார்க்க முடியும் அதுவே ஒரு பொருள்னா அது கிராவிட்டியை கிரியேட் பண்றதுன்னா பாருங்க ஒரு விசையை கிரியேட் பண்றதுன்னா பாருங்க அதே கிராவிட்டி மூலமாகத்தான் அவங்க வந்து வானத்துல ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து இப்போ பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய மண்டலமே கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் மண்டலமே பார்க்க கூட முடியாத ஃபீல்டா இருக்கு அதே கிராவிட்டி தான் அதையும் காமிச்சது மீதி இருக்கிற அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து வெளிச்சம் கொண்ட பிரபஞ்சம் அந்த வெளிச்சம் கொண்ட பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற மனிதன் டெலஸ்கோப் மூலமா ஐயோ தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பார்க்க கூட முடியல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காமிக்கிறது கூட வந்து அதே ஸ்பேஸை உருவாக்கின 
விசை மாதிரி இருக்கிற கிராவிட்டி விசை தான் ஏன்னா அணுவை வந்து ஒரு பொருள் மேட்டர் மேட்டர் வந்து கண்டினியூவஸா கிராவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இல்லாட்டி கிராவிட்டினே ஒன்றும் கிடையாது இதையே வந்து நம்மளுடைய சிவ தத்துவங்களில் அசுத்த வித்யான்னு ஆரம்பிக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுத்த வித்யான்னு சிவம் சக்தி அதுக்கப்புறம் சதாசிவம் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வர சக்தி அதுக்கப்புறம் மாயா தத்துவம் அதுக்கப்புறம் வந்து கலை வித்தை வித்யா ராகம் காலம் நியதி அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பத்த பதினோராவது ஐட்டமாக வருது வந்து அந்த நியதி நியதின்றதுக்கு வந்து சிவ தத்துவங்கள் அசுத்த வித்யால வருது நியதின்னா என்ன இந்த மாதிரியான பிரம்மாண்டத்துக்கு ஒரு நியதி இருக்கு அந்த நியதி என்னன்னா ஒரு ஒரு காரணம் அந்த காரணம் தான் இவங்க என்ன சொல்றாங்க காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சி சின்ற வார்த்தையில கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன ஒரே தன்மைத்தானது பிரபஞ்சம் ஊரா நீங்க என்ன தேடினீங்கனாலும் ஒளியினோட வேகம் மூணு கிலோமீட்டர் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை தாண்டின ஒரு பொருள் கிடையாது அந்த பொருள் வந்து ஸ்பேஸையும் அஃபெக்ட் பண்றது அணுக்களையும் அஃபெக்ட் பண்றது விசைகளாகவும் மாறுது கிராவிட்டியாகவும் மாறுது கிராவிட்டி மூலமா காலம் வருது காலம்னு தனியா ஒண்ணும் கிடையாது ஒருமா அப்படி இருக்கிறத ஆறாவது தத்துவமா அசுத்த வித்யால வருது அது நியதி அந்த நியதியா இருப்பது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காசு ரெண்டாவது வந்து ஸ்பேஸ் மூணாவது வந்து ஃபார்ம் காசுன்னா என்ன ஒரு காரணம் இத வந்து அந்த காரணத்தை வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அருகூரும் சமயம் அறிவினை மருளுறுத்து அருகினில் ஈர்க்க அதுவே மறுச்சி பண்றதான் யாரு பகவானுடைய மனதை வந்து புறம் செல்ல விடாமல் புறத்தே வாழவே விடாமல் ஈர்க்குது யார் இங்க வந்து ஆன்ம ஞான தாபம் கொண்டவங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சங்கு சங்கா வந்து வாசனை எண்ணங்களே இல்லாம இருக்கும் எண்ணங்களே இருக்கவன் இல்லாம இருக்கும் ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றாரு ஒரு அனாலஜியோட சொல்றாரு லிப்ட்ல வந்து ஒரு முப்பது மாடியில இருந்து வரீங்கன்னா அந்த வர வேகத்துல உடம்புல வெயிட்டே தெரியாது இவ்வளவு தூரத்தை கடந்துட்டு இருக்கனே தெரியாது கீழே வந்து இறங்கினோட புவி ஈர்ப்பு விசை ரொம்ப கம்மி ஆயிடுமா மேல வந்து விசை ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி இருக்குமா டிராவல்ல ஒண்ணுமே இருக்காதான் கீழே வந்த உடனே ரொம்ப கம்மியா இருக்குமா ஒரு ஹைட்டா இருக்கிற இடத்துல வச்சிருக்கிற ஒரு கிளாக் வச்சோம்னா அது வந்து வேகமா சுத்துமா இதே தரையோட பொருந்தி இருக்கிற ஒரு கிளாக் வந்து ஸ்லோவ் ஆயிடுமா ஏன்னா ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்க போக போக உள்ளே போக போக இது ரமண மகரிஷி அற்புதமா சொல்லிட்டார் உள்ள போனா ஸ்டில்னஸ் பண்ணிட்டார் அசைவே இல்லை பண்ணிட்டார் அதைதான் அருணாச்சலம்னு நம்ம திருவண்ணாமலையில சுவாமிக்கு பேராவே இது பண்ணி அது ஈர்த்தா மாதிரி அவர் வந்து சேர்றதும் அப்பேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புங்க அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு என்ன கண்டுபிடிப்பு நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு கிராவிட்டேட் டுவர்ட்ஸ் அவர் சொரூபம் சொரூபத்தை நோக்கிய ஒரு யாத்திரை சொரூபம்ன்றது என்ன அசைவின் மே அதனாலதான் நான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் என்ன சொன்னேன் அறுதியாக உறுதியாக தைரியமாக எல்லாரும் பண்ணுங்க என்ன பண்ண போறீங்க இப்ப கண்ணை மூட போறீங்க தைரியமா உள்ள வந்து உண்மையில வந்து நீங்க வந்து ஒரு அசைவற்ற ஒரு இருப்பு தூக்கத்துல வந்து எப்படி தூங்குறீங்க தூக்கத்துல வந்து உடல் பிரஜை போயிடுது உடம்பு கூட இப்படி அப்படியும் அசையும் ஆனா பிரஜை அசைவில்லாத பிரஜையா அங்க இருக்கு புரியுதா மனம் இல்ல புத்தி இல்ல உள்ளுக்குள்ள எண்ணங்கள் இல்ல எந்த உணர்ச்சிகளும் இல்ல உடம்பு உணர்ச்சி இல்ல உயிர் உணர்ச்சி இல்ல அதனால வெளிப்புற அசைவுகள் உடல் அசைவுலேருந்து வேற ஏதானும் மூச்சுனால வர படப்படப்புலேருந்து உயிர் பிரஜையை கூட உணரப்படாத அளவுக்கு உடல் அசைந்தாலும் வெளியில் கிளைமேட் மாறிக்கொண்டே இருந்தாலும் அப்படின்னா வெளியெல்லாம் எவ்வளவு சூப்பர்ஃபிஷியல் ஆயிடுறது பாருங்க புரியுதா சூப்பர்ஃபிஷியல்னா என்ன அடியோட வந்து ஒட்டலை எங்கேயுமே உணர்வுக்கு ஒட்டலை அப்பேற்பட்ட ஒரு சொரூபத்துல நம்ம இருக்கோம் ஆனா அங்க வந்து தெரியல 
ஏன்னா எல்லாத்தையும் உணர்வதற்கு உணர்வு முழுசுமா வந்து முழுவதுமாக நினைவுகளா மாறக்கூடாது உணர்ச்சியா மாறக்கூடாது கால தேசமா உடலா மாறக்கூடாது அங்க தூங்கிடவும் கூடாது புரியுதா தூக்கம் மாதிரியும் இப்ப போயிடக்கூடாது முழுசா எண்ணங்கள்லயும் உணர்ச்சிகள்லயும் கூட விவரிக்க கூடாது நடுவுல இடையிலே ஒரு தளம் இருக்கிறது அது என்ன தளம்னா வந்து வெறும வெறும இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சக்தி போக்கஸ்ட் எனர்ஜி வெறும் இருப்பு வெற்றி இருப்பு அது என்ன இருப்புன்னு நம்ம வந்து உள்ள வந்து டிஃபைன் பண்ண போறது இல்லை அது வந்து அச்சலமாக இருக்கிற இருப்பு அந்த அச்சலமாக இருக்கிற இருப்புக்கு தைரியமாக போங்கள் புரியுதா அதை வந்து இங்க உபதேசிக்க யாராலும் முடியாது உணர்ந்தாதான் முடியும் சகஜமா அதுலயே இருந்துட்டு இருக்கேன் அதுலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அதுலயே வாழ்ந்துட்டு புறத்தை வருவதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு அப்படியும் வாழலாம் அப்படியும் வாழலாம்னு அப்படித்தான் வாழ்ந்தாகணும் அதுதான் உண்மையான வாழ்வே அது பேர் தான் ஜீவன் முக்தி நிலை அந்த மாதிரி நிலையை இப்ப நம்ம அனுபவிக்க போறோம் இந்த இன்னைக்கு ஐந்தாம் தேதி சகஜ சமாதி சந்நிதியில நடக்கிற சகஜ சமாதியில உள்ள என்ன பண்ண போறீங்க அச்சலத்தன்மை தான் எல்லா எண்ணமும் எது வந்தாலும் அப்படியே விடுங்க ஆக்சுவலா இவங்க வந்து டெலஸ்கோப் அப்படி வானத்துல பதிமூன்று புள்ளி ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி சென்று பார்த்தார்கள் பொறுமா பிரபஞ்சமே பதினாலு பில்லியன் வருடத்துல தான் தோன்றித்தான் அதுல பதிமூணு புள்ளி ஏழு பில்லியன் வருடங்கள் பின்னாடி போய் பார்த்தப்ப அவங்க பார்த்தது அவங்க பார்த்ததும் பிளாக் எனர்ஜி பிளாக் மேட்டர் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு அச்சலத்தன்மை நிறைய இருக்கிறது இன்னும் அவங்க முடிவுக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டிவாவே போனதுனால அவங்களால வர முடியல நம்ம மெய்ஞானத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது எடுத்த எடுப்புல மனமே தான் எல்லாமா இருக்கு மனத்தை கடக்கிறதுக்கு உள்ள போனோம் உண்முகப்பட்ட பார்வையில தான் இப்ப நம்ம உட்கார போறோம் சமாதியில அப்படி உட்காரும் பொழுது நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஆழ்ந்து உள்ளிருக்கும் அமைதியிலையும் அச்சலத்திலையும் மௌனத்திலையும் தைரியமாக குருவின் துணை கொண்டு சென்று ஒடுங்குகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ இது வந்து சொரூப தரிசனமே சரியா இதை தான் இன்னைக்கு பண்ண போறீங்க பண்ணுங்க நான் சொன்ன பிறகு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் கண்ண திறந்தா போறோம் ஆரம்பிக்கும் இந்த சகஜ சமாதி வீடியோவை உலகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்கள் அனைவருடனும் நானும் இதை செய்ய போகின்றேன் நானும் இதில் மூழ்கி தோய போகின்றேன் உங்களோட இருந்து செய்ய போறேன் அதனால இந்த வீடியோ தொடர்ந்து ஓடட்டும் ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னன்னா வந்து நீங்க வந்து கண்களை மூடிக்கிட்டு பண்ண போறதுனால இதை எந்த வாகனத்திலையோ எதுலையோ பண்ணாதீங்கோ எங்கேயாவது சேஃப்டியான ஒரு இடத்துல உட்காந்து இதை பண்ணுங்க மொத்தமுமே வந்து ஒரு மணி நேரத்துல எல்லாமுமே ஆரம்பம் முதல் கடைசி ஸ்லைடு முடிகிற வரைக்கும் ஒரு மணி நேரத்துல முடிஞ்சிடும் இப்ப இது முடிஞ்ச பிறகு நானே வந்து உங்களை கண்களை திறப்பதற்கான சமாதி கலைவதற்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ நானே கொடுக்கறேன் தொடர்ந்து வீடியோ ஓடட்டும்
உங்களது கண்களை மூடியபடியே வைத்திருங்கள் உடனடியாக திறக்காதீர்கள் ஒரு பத்து சுவாசங்கள் ஊன்றி கவனித்து சுவாசியுங்கள் அதற்கு பிறகு உங்களது உள்ளங்கைகளால் முகத்தை வருடி வாமப் செய்து கொள்ளுங்கள் கண்களை திறக்காமலேயே இதை செய்ய வேண்டும் அதன் பிறகு உங்கள் உள்ளங்கைகளால் மூடிய உள்ளங்கைகளை மூடிய கண்களின் மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்குள்ளேயே மிக மெதுவாக கண்களை திறந்து பிறகு புற உலக வெளிச்சத்திற்கு மெதுவாக வாருங்கள் உங்களை உங்களுடைய இந்த சகஜ சமாதியை பற்றி எந்த விதமான எடை போடுதல்களும் எப்போதுமே செய்யாதீர்கள் இதை நீங்கள் எவ்வளவு முறை வேண்டுமானாலும் ஒரு நாளில் திரும்ப 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 செய்து கொண்டே இருக்கலாம் நான் முதலில் உரைத்தபடி சகஜ சமாதிற்கு சம சகஜ சமாதி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் நான் சொல்லியபடி சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் கண்களை மூடி செய்வதால் ஒரு நல்ல இடத்தில் உட்கார்ந்து முதுகை கூட சாய்த்து கொள்ளலாம் தலையை சாய்க்காதீர் செய்ய ஆரம்பித்து விடுங்கள் இப்ப வந்து நீங்க செஞ்ச சகஜ சமாதி வந்து கிராவிடேட் டுவர்ட்ஸ் த செல்ஃப் அதாவது ஆன்மாவை ஆன்ம மையத்தை நோக்கிய பயணம் ஆன்ம மையத்தை நோக்கிய செல்லுதல் அதுதான் பண்ணது நம்ம திருப்பி ஆன்மான்னா என்ன அசைவற்ற ஒரு மையம் அசை அசைவுக்கு அச அசைவற்ற தன்மையில் ஒரு மையம் இருக்குது பேர் அறிவு மையமாக இருக்கிறதுல ஒரு மையம் இருக்குது பேர் உணர்வு மையமாக இருக்கிறதுல ஒரு மையம் இருக்குது ஃபோக்கஸ் கிடைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியம் செய்தவர்கள் இன்னைக்கு பண்ணதில் அந்த ஃபோக்கஸ் கிடைக்காம இருக்காது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள்லாம் வந்து பக்குவிகள் இதிலே தோய்ந்து இருக்கிறவர்கள் அதனால அது கிடைக்காம இருக்காது அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுன்றது கிடையாது எனக்கு கிடைக்கிறதுன்றது கிடையாது அது ஆட்கொள்ளல் அதற்காகத்தான் வந்து அந்த வார்த்தையை பகவான் வந்து அந்த அருணாச்சல அஷ்டகத்தில் முதல் செய்ய உள்ள கடைசி ரெண்டு லைனில் சொல்கிறார் அறிவினை மருளுறுத்து அருகினில் ஈர்க்க அருகூறும் சமயம் அச்சலமா கண்டேன்றார் எந்த அறிவு வழக்கமான எண்ண ஓட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த தியரி ஆஃப் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அதுக்கு அத்தாட்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதுல தான் ஃபஸ்ட்டு டெலஸ்கோப் வந்து செட் பண்ணி பார்த்தாங்க பார்த்தப்போ நிறையா வந்து உண்மையாக ஊர்ஜிதம் ஆச்சு ஆனால் அதெல்லாம் வெறும் பார்வை கோணங்களில் தான் ஆச்சு இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கே அனுப்பிச்சு அங்கேருந்தே பார்த்து விஷுவலாக எல்லாம் கிடைக்க பெற்று அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்ன போட்டான் துகள்கள் வந்து பிரபஞ்சம் பூராத்தையும் ஊழிர்விக்குது அப்படின்னு அதாவது இந்த விசிபிள் யூனிவர்ஸுக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய பௌதீக விஞ்ஞானத்தினால் பௌதீக விஞ்ஞானியினால் ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட்னால் ஆராய ஆராயத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வெளிச்சம் இருக்கணும் அந்த இருட்டுக்குள்ளே கூட பார்க்கக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் டெலஸ்கோப்பு இவங்க கிட்ட இருக்கு ஸோ அந்த இருட்டு மையத்தையே பார்க்குறாங்க அந்த இருட்டு மையத்திலேயே இவங்க கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா வந்து ஒரு காரணம் காசாலிட்டி அந்த காசாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆங்கில வார்த்தை இது காசாலிட்டி காசா காசாலிட்டி இதுதான் வந்து காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டண்டா ஸ்பேஸையும் ஃபார்மையும் உருவாக்கிண்டே இருக்கு ஒரு பொருளோட விழுதலோ அசைதலோ அதனால ஸ்பேஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது 
இது அப்படியே வந்து நம்ம மெய்ஞானிகள் வந்து உள்ளே சென்று உணர்ந்து இந்த தத்துவத்தை தான் அவர் சொல்றாரு அந்த பாட்டுல அருகுரும் சமயம் அச்சலமா கண்டேன் கண்டேன்னு என்னமோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல சொல்ற மாதிரி இருக்கே தவிர அடுத்த அந்தாதி பாட்டு மாதிரி அடுத்த அஷ்டகத்திலயும் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னா அந்த கண்டதன் புரியுதா கண்டேன்னு முடிக்கிறார் முதல் செய்யுள்ள ரெண்டாவது செய்யுள்ள கண்டவன் எவன திருப்பி அவண்டா அந்த அச்சலத்தை பார்த்தான் அப்படின்ட்டு பாக்குறாராம் இத வந்து பௌதிக விஞ்ஞானிகள் கோட்டை விட்டு விட்டார்கள் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மூவாயிரத்தி பத்தொன்பதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பத்தொன்பதா இருக்கட்டும் போயிட்டே இருக்க வேண்டிதான் வெளியில போனா எல்லையே இல்ல எல்லையே இல்லைன்னா என்ன இது ஒரு மாய பிரபஞ்சம் அந்த கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த விஞ்ஞானியே வந்து இஸ் அவைலபிள் ஃபார் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் கரெக்டா அவரோட வேக்கிங் ஸ்டேட் இவ்வளவு தானே இருக்க போகுது அவர் கான்சியஸா உடம்பா அந்த உடம்பா அந்த விஞ்ஞானியா அந்த ஸ்பேஸ் லேபரேட்டரிக்கு போய் அந்த டெலஸ்கோப் மூலமா இதெல்லாம் தினம் தினம் ஆமா 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 ஆமான்னு அவர்கிட்ட கண்காட நோட் கொடுக்கறது எண்ணம் தானே அந்த எண்ணம் வந்து ஒளிய விட ஸ்பீடா இருக்கணும்ல அதுக்கு கூட நம்ம எங்கேயுமே போக வேண்டாம் தூக்கத்துல கம்ப்ளீட் மை இருட்டு அறிவற்ற நிலை ஜடம் மை இருட்டே இருட்டா இல்லையா ஆழ்ந்த உறக்கம் இருட்டுத்தன்மையா இல்லையா அறிவுக்கே இருட்டு வெறும் உடம்புக்கு இருட்டு இல்ல ஸ்தூல பௌதிக இருட்டு இல்ல ராத்திரி வேலை கிடையாது அறிவே இருட்டு மயத்துக்கு ஆட்பட்டு கிடக்கு இதான் வந்து நம்ம ஆதிசங்கரர் வந்து குரு ஸ்துதியில இரண்டாவது பாட்டுல சொல்வார் அஜானன திமிராந்த திமிர்னா இருட்டு அஜான திமிராந்த ஞானாஞ்சன சலாகையா சக்ஷுகு உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அப்படின்வார் புரியுதா அஜான திமிர அஜானம் என்ன அர்த்தம் அறியாம இருட்டு வெறும் அறியாம இப்போ விழிப்பு நிலையில நடக்கிற ஆன்மீகம் என்ன வெறும் நினைவு மரப்பு அதுக்குள்ள ஒரு ஆன்மீகம் நினைவு மரப்பு நினைவு மரப்பே இங்க வந்து பெரிய இருட்டாச்சே அதுதான் அஞ்ஞானம் என்னை நினைப்பவனாகவும் மறந்தவனாகவும் யோசித்து கொண்டிருப்பவனாகவும் தேச கால பொருட்கள் உறவுகள் எல்லா எண்ணங்களா அடைச்சிட்டு இருக்கா இல்லையா அது பேர் தான் வாசனைகள் அந்த வாசனைகள் வந்து இந்த இவங்க சயின்டிஸ்ட் சொல்ற ஒளிய விட இன்னும் சூக்கமானது இன்னும் பிரபஞ்சமா பர்வேட் ஆயிருக்கு அதனாலதான் தூக்கத்துல தூக்கத்துல ஆழ்ந்து கிடக்கும் இருட்டுல கிடக்கும் ஒண்ணுமே கிடையாது அவனே கிடையாது பிரபஞ்சமும் கிடையாது ஆனா மொத்த பிரபஞ்சமும் அவன் மூலமாக வெளியில் வருகின்றது எல்லாருக்கும் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இங்கேயோ எங்க சென்னையில இருக்கோம் இன்னொருத்தர் யாரோ எங்கேயோ இருக்காங்க அவங்கள பத்தி என்னமோ யோசனை அந்த பொருளை வரவழிக்கிறது இந்த பொருளை கொடுக்கறது ஏக்கம் எதிர்பார்ப்பு நல்லது கேட்டது உணர்ச்சி மயமா என்னமோ ஒரு ஃப்ரீடமா ஸ்பேஸ்ல சுத்தின் இருக்காம நினைச்சிருக்கோம் அந்த ஸ்பேஸே ஒரு காரணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஸ்பேஸாக அணுக்களால் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அணுக்கள் கூட தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் நாட் அவைலபிள் ஃபார் பர்செப்ஷன் பொறுமா விஞ்ஞான ரீதியாவே இங்க பொல 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 இந்த பிரபஞ்சத்தை பொய்யின்னு அவங்களே காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம எடுத்து விளக்கி 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 சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து இங்க வந்து எண்ணம் வந்து காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட விட பவர்ஃபுல் அதனாலதான் பிரம்மாண்டமா எழுந்துக்கிறான் ஒரு மனுஷன் ஒரு குழந்தை எழுந்துனதுன்னா எப்படி எழுந்துக்கிறது அப்படியே ஞாபக மயமா எழுந்துக்கிறது ஞாபகங்கள் சூழ அந்த உடல் மயமா அதை அசைகிறது அது ஆக்சுவலா இறைவனுடைய சந்நிதியே இது ஏன்னாங்க அகம்மா வராதனால சந்நிதின்ற இல்லாட்டி நான் என்ன பண்றது தன்னுடைய சக்திகளா எல்லாத்தையும் நினைச்சுட்டு இருக்கு தன்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற உன்ன வந்து எழுப்பணுமே கரெக்டா உன் மனத்துல அந்த நீ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய ஏதோ ஒரு எல்லைகளை தொட்டவனாலாம் உன்னை அனுபவிச்சவனாலும் அதை வச்சிருக்கணுமே ஆக்சுவலா எல்லாமுமே முடிக்கப்பட்டவைகள் அவருக்கும் சரி விஞ்ஞானத்துக்கும் சரி ஆனா அவங்க எப்ப வெளிப்பக்கமா போனாங்களோ அப்பவே வந்து அது க்ளோஸ்ட் 
அதை பௌதிகமாக கூட இப்போ வந்து அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை ப்ரூவ் பண்ணிடுது எப்படி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் இல்லைப்பா பிரபஞ்சத்தில் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜியாக இருக்குது ஆன்டி கிராவிட்டியாக இருக்குது கிராவிட்டின்னு சொல்லப்படுற ஒரு புவியீர்ப்பு விசையே வந்து உற்பத்தி பண்ணப்படுறது வந்து பொருட்களால் அணுக்களால் அதால் நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்கு அதை உற்பத்தி பண்ணுறது என்னன்றதெல்லாம் வந்து மெய்ஞானிகள் சர்வசாதாரணமாக வந்து உள்ள போய் பார்த்துட்டார் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு செய்யுள்ள என்ன சொல்கிறாரு அருகுரும் சமயம் அச்சலமா கண்டேன் அடுத்த பாட்டில் கண்டவன் ஏவன திருப்பி கருத்தினுள் நாட எங்கேயுமே விடல அவர் மெய்ஞான எப்படி போகிறது பாருங்க அதை தான் நம்ம இப்போ வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே நான் சொன்னேன் நீங்க போறது வந்து உள்ளுக்குள்ள அச்சலமான ஒரு மையம் இருப்பா இருக்கு அச்சலமான ஒரு மையம் அறிவா இருக்கு அது பூரண அறிவு அது பூரண இருப்பு அது பூரண உணர்வு நம்பிக்கையோட செல்றதுக்கு அழைச்சிட்டு போறது தான் குரு சந்நிதி தைரியம் கொடுத்து ஏன்னா அந்த போக்கஸ் உங்களுக்கு வந்து எடுத்தேன்னா இங்கே எண்ணங்கள் பசுமம் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக ஆன்டி கிராவிட்டியாக ஆகிடும் இந்த பாதையில் வந்து சகல சித்துக்களும் வேற கிடக்கு தெரியுமா எவ்வளோ ஹானஸ்டாக ஒருத்தன் பண்ணுறானோ எல்லா சித்துக்களினுடைய ஓப்பனும் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆகாசமே வந்து காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு காஸ்மலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் நான் மெய்ஞானத்துக்கும் அதை போடுறேன் அதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க காசுன்னே சொல்கிறாங்க யார் அசுத்த வித்யால மொத்தம் முப்பத்தாறு தத்துவங்களில் மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் சிவ தத்துவம் அதில் ஆரம்பித்து கடைசியாக பஞ்சபூதங்களில் மண்ணில் வந்து முடிகிறது முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் முப்பத்தாறு தத்துவங்களில் அந்த பதினோராவது தத்துவம் நியதி அந்த நியதின்றதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து காசு அந்த காசு என்ன அசைதல் ஆத்மாவுடைய டெஃபனேஷன் தான் அசைவித்து அசையாமல் இருப்பது புரும்பா ஒன்னு அசையணும்னா அசையாம ஒண்ணு இருக்கணும் ஒரு ஹப் ஒண்ணு இருக்கணும் ஒரு ஹப் ராடு இருந்தாதான் அதுலதான் சுத்தும் வீலு அந்த ஹப் சுத்தாது சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஹப்ல இருக்கிற ராடு வந்து அப்படியே இருக்கும் ஹப் சுத்தும் பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹப்பில் இருக்கிற ஆடு அப்படியே இருக்கும் சுத்தம் வீல் சுத்தம் ஒரு அச்சு போல அதனால தான் பகவானே வந்து அச்சு தான்வாங்க ஆங்கர்டு ரிவிட்டட் புரியுதா இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து அந்த அந்த சந்நிதி அந்த கிராவிட்டி டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் ஆன்ம மையத்தை நோக்கி செல் இதுதான் நம்ம இப்போ பண்ணது இதில் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்கிற இந்த எண்ணங்கள் எண்ணுபவம் எல்லாம் பயங்கரா போய் கூத்து உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கூட போய் கூத்து ஆக்சுவலா இத இந்த இந்த மாதிரியான சந்நிதிகள்ல வாய்ப்புகள் அமைஞ்சதுன்னா பேர்பட்ட பாக்கியம் பண்றவர்கள் அவர்கள் என்னன்னா எல்லாம் உடம்பு ஆரோக்கியம் வெயிட்லெஸ்னஸ் ஏன்னா எண்ணம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது ஒரு சாதாரண கலைகள்ல வெறும் ஒரு பாட்டை கேட்டிருந்தாலே நிம்மதியா இருக்குன்னு சொல்றோம் ஏன்னா பாட்டுக்கு அந்த மனம் திரும்புறது அதனால வந்து மீதி எல்லாம் எக்ஸ்க்ளூ எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிடுறது இங்க அப்படி கிடையாது எல்லாமுமே பொய் தானாக மையத்தை நோக்கிய ஒரு ஈர்ப்பு நாம் அங்கு ஈர்க்கப்படுகிறோம் புரியுதா ஸோ அப்பேற்பட்ட நிகழ்வு தான் நம்ம இன்னைக்கு நடத்தினோம் இதுல விளையக்கூடிய அதிசயங்கள்லாம் வந்து எண்ணில் அடங்காது அவர்களுக்கு பாக்கியம் இருந்தா அவர்களும் கலந்து கொள்வார்கள் அவர்களுக்கும் சித்திக்கும் இன்னைக்கு இதை முடிச்சுப்போமா நாளைக்கு ஆறரை மணிக்கு சந்திப்போம் நல்லது